ันจะมาพูดเรื่องการออกแบบ corporate identity หรือว่า CI design โดยวงที่ปั่นเอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยชื่อวงว่า Red Velvet วงนี้เนี่ยเขาเป็นวงวงเดียวแต่ว่าเขามีคอนเซปที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยก็คือฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นเรดเป็นเพลงที่สดใสสนุกสนานอีกฝั่งหนึ่งเป็นเวลเวดก็คือแบบเป็นดักดักหน่อยเขาสามารถเอาสองคอนเซปต์เนี่ยมาอัดรวมกันในวงเดียวแล้วก็ทําให้มันออกมาโอเคได้แม้มันจะต่างกันอย่างสุดขั้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันตรงเรื่องที่ว่า CI Design คืออะไรภาษาไทยอ่ะเขาจะแปลสิ่งนี้ว่าอัตลักษณ์องค์กรเราจะขอแบบอธิบายในแบบที่ง่ายขึ้นคือองค์กรอะ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตอะ่ะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยอยากจะสร้างคาแรคเตอร์หรือว่าบุคลิกให้กับองค์กรของเขาเนี่ยก็จะประกอบด้วยโลโก้สีประจำแบรนด์เมสเซจว่าแบรนด์นี้เป็นใครมาจากไหนต้องการจะพูดอะไรกราฟิกที่ใช้เป็นยังไง spoke person เป็นใครแล้วอาธิบายเข้าใจไหมเนี่ยทุกแบรนด์อะ่ะมักจะแบบว่าเอาโลโก้ของตัวเองอะ่ะแปะไว้บนสิ่งของแปะไว้ที่โน่นที่นี่อะไรเงี้ยแม้ว่าเขาจะมีสินค้าหลายแบบหรือว่ามีแบบลักษณะของกราฟิกที่เขาชอบใช้อ่ะเป็นแบรนด์อ่ะมันค่อนข้างเห็นภาพง่ายใช่ไหมว่ามันคืออะไรอันนี้เราจะมาพูดเรื่องว่าวงของเกาหลีหลายๆวงอ่ะสามารถเอาเทคนิคการออกแบบ CI Design เนี่ยมา adapt กับการทําศิลปินและทําได้ดีมากๆวงการดนตรีของเกาหลีเนี่ยเราว่ามันค่อนข้างแปลกและน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือแทนที่นักร้องแต่ละคนน่ะจะฟอร์มวงขึ้นมาหาสมาชิกทําเพลงเดโมไปส่งให้ค่ายของเกาหลีเนี่ยมันจะเป็นในเทอมของค่ายคิดมาว่าเขาอ่ะอยากจะทําวงแบบไหนคาแรคเตอร์ที่วางไว้เป็นยังไงแล้วเขาก็ไปเอาเทรนนี่เด็กฝึกต่างๆที่ตัวเองชอบเนี่ยมาเดบิวต์ให้เหมาะกับแต่ละคาแรคเตอร์มอบบทบาทมอบตําแหน่งให้แต่ละคนซึ่งในการทําแบบนี้เนี่ยมันคล้ายกับการทำคอร์เปอเรชั่นอินดิตี้มากกว่าทำวงดนตรีเราไม่ได้บอกว่ามันผิดนะพวกวงชองแบบ48 46ของญี่ปุ่นอะ่ะก็ใช้มาร์เก็ตติ้งคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันเด็กทุกข้อของเขาอะ่ะ exist อยู่เพื่อเซิร์ฟองค์กรองค์กร48องค์กร46เด็กๆสามารถ grad ออกไปได้ไม่เป็นไรยังไง48และ46ยังคงอยู่เหมือนสโมสรฟุตบอลนะเปลี่ยนผู้เล่นได้แต่ว่าของวงเกาหลีอะ่ะเขาจะเน้นแบบเป็นตัวนักร้องแต่ละคนมากกว่าแล้วแต่ละคนอาจจะต้องมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมีสตอรี่ให้ติดตามไว้พูดถึงเรื่อง48 46ในอีกวิดีโอเรากลับมาเรื่อง Red Velvet ของเรากันดีกว่านะคะ Red Velvet เนี่ยเป็นเคสที่เราเลือกมาเพราะเรารู้สึกว่ามันชัดเจนมากที่สุดวงหนึ่งนะคือศิลปินของเขาทั้ง5คนเนี่ยแต่ละคนมีสีเป็นของตัวเองจอยเป็นสีเขียวลูกีเป็นสีเหลืองเวนดี้เป็นสีฟ้าไอรีนเป็นสีชมพูเยรีเป็นสีม่วงโอ้ยหนาวใจป่วยไม่สบายอ่ะต้องการสาวๆมากดให้ความรักตอนที่เขาเดบิวต์แรกๆสีของแต่ละคนนะ่ะถูกเอาไปใช้เพื่อแบบ identify ว่าใครเป็นใครอะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉลาดมากเลยอะ่ะเขามีการใช้ color code แบบเนี้ยดิบปลายผมของแต่ละคนนะ่ะเราคิดว่าเราพูดสิ่งนี้ได้มันไม่ racist เพราะเราก็เป็นผู้หญิงเอเชียเหมือนกันเราว่าผู้หญิงเอเชียหน้าจำยากทุกคนหน้าเหมือนกันหมดและยิ่งแบบเวลามายืนอยู่ในกันเยอะๆเป็นวงแล้วเต้นๆน่ะคือเราแยกไม่ออกจริงๆว่าใครเป็นใครเราขอยอมรับว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเรายังสับสนอยู่เลยว่าใครเป็นใครการที่เขาออกมาแล้วเขาบอกว่าแต่ละคนเป็นสีอะไรแล้วเอาสีพวกนั้นนามาซ่อนในดีไซน์มันทําให้แบบคนที่ชอบอะ่ะมันกลับไปตามต่อง่ายว่าใครเป็นใครแบบเหมือนเวลาเราดูไลเดอร์ตอนเราเด็กๆอะ่ะเฮ้ยเราจองเป็นสีชมพูเราจองเป็นสีเหลืองอะไรแบบเนี้ยแม่น้องๆจะมีแบบว่าศาสตร์ผลไม้อาวุธอื่นๆเป็นของของตัวเองแต่ว่าสีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นเขาใช้เยอะที่สุดเป็นเพราะว่าสีเนี่ยเป็นการสื่อสารที่ง่ายเข้าใจจําได้และเวอร์ชันทายปรับเปลี่ยนได้สีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญในการทําแบรนดิ้งมากๆอย่างถ้าสมมุติตอนเนี้ยเราตัดภาพเป็นสีดําแล้วเราใส่ซาวเอฟเฟกนี้ลงไปแล้วเราประกดสีแดงขึ้นมาแดนแรกที่คุณนึกถึงคืออะไรคะโคคาโคล่าต่อมาน้ำเงินคุณนึกถึงอะไรเป็ปซี่สีของแบรนด์เนี่ยมันฝังลึกเข้าไปในความทรงจำของ
ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์แบบโรงพยาบาลหรือว่าโบสถ์นะมันคืออาร์ชของ m c d o n a l d สีแดงเหลืองนั้นอะเขาบอกว่าการดีไซน์อะไรพวกนี้ที่เคลียร์คัดและจำง่ายมันทำให้คนจำได้จริงๆการใช้สีของแบรนด์แบรนด์เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดก็คือเขาจะค่อนข้างเป๊ะว่ามันจะต้องเป็นสีนี้โค้ดสีนี้เลยห้ามพลาดสำหรับศิลปินในวงดนตรีเนี่ยมันคือก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของความแข็งที่ทำให้แบรนด์เป็นแบรนด์แต่ก็ไม่เชิงเป็นแบรนด์ซะทีเดียวคือสีแบบนี้มันสามารถเปลี่ยนเฉดเล่นลูกเล่นได้สมมุติว่ายุคนี้มันฮิตสีพาสเทลอะสีของน้องๆเขาก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่แต่เหลืองโทนดาวหน่อยพออีกยุคหนึ่งมีฮิตนีออนเขาก็โทนอัพสีฮิตนีออนตามได้จำได้ไหมที่ตอนแรกเราบอกว่าทุกๆแบรนด์อะจะต้องมีสีคอร์เปอเรตของแบรนด์ตัวเองแล้วเรเวลเวดสีคอร์เปอเรตของเขาคืออะไรอะมันคือสีที่อยู่ที่ชื่อไงถ้าเราดูอาร์ตเวิร์ของ Red Velvet อะเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้ใช้สีแดงเยอะเลยนะมันล่องหนแต่ว่ามัน prominent แล้วมันอยู่ตรงนั้นเสมอเล่นเกมกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อสีที่หน้าจอแต่ว่าสีของฟอนต์เนี่ยจะเป็นคนละสีกับชื่อของสีให้ลองพูดชื่อสีตามให้ถูกทุกอันดูว่าทำได้ไหมเริ่มเป็นไงบ้างงงไหมงงนะการที่เราเติบโตมาแล้วถูก educate มาตลอดชีวิตอะว่าสีนี้เรียกว่าสีอะไรไอ้นี่คือสีอะไรเนี่ยมันทําให้เราจําฝังหัวไปแล้วอะว่าสีไหนชื่ออะไรโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเห็นคําเรียกหรือว่าเห็นสีเลยเราสามารถแบบเห็นแค่ฟอนต์ในหัวเรามันก็มีสีอยู่ตรงนั้นแล้วอะการที่วงแบบ red velvet black pink เขาตั้งชื่อแบบเนี้ยมันคือการที่เขาใช้สี corporate identity อะใส่เข้าไปในชื่อแบรนด์แล้วโดยที่ยังไม่จําเป็นต้องมีสีจริงๆออกมาให้เห็นเลยพอเห็นอะไรสีแดงแล้วถ้าคุณอินวงมากๆอ่ะคุณก็จะแบบ subconsciously อ่ะนึกไปถึง red velvet ทันทีบอกเราถ้าคุณเป็นลับวีอ่ะมันต้องเคยมีสักครั้งในชีวิตที่คุณเข้าไปในร้านเค้กเห็นเค้กสีแดงเสร็จแล้วคุณก็ไอ้ red velvet แบบจู่ๆก็นึกถึงน้องๆแล้วก็เปิดทวิตมาถ่ายถ่ายถ่ายถ่ายถ่ายดูเนี่ยมันคือ mind game ที่คอปเปอเรตกำลังเล่นกับคุณแบรนด์เนี่ยมันจะต้องมีสตอรี่คอนเซปที่แข็งแกร่งเป็นอันที่2เรามีที่มายังไงทำไมเราถึงทำสิ่งที่เราทำมีสตอรี่หรือมีคอนติเนียลพลอตเนี่ยนอกจากมันจะทำให้คนรู้สึกอิดเดนติฟายกับแบรนด์มากขึ้นแล้วเนี่ยมันยังทำให้คนรู้สึกว่า what's next what to be continue this time ตอนที่เราดู MV ของวงนี้แรกๆเนี่ยสิ่งแรกที่เราคิดมาในหัวก็คือทำไมน้องๆชอบฆ่ากันแล้วพลอตของการที่แบบแต่ละคนฆ่ากันหรือฆ่าคนอื่นมันแบบมันค่อนข้างคอนติเนียลมันทำให้คนสนุกอะ่ะมันเหมือนกับ Easter Egg อะ่ะ Easter Egg คือ Message ลับลับที่การ์ตูนหรือแบรนด์แอบใส่มาเพื่อให้คนที่แบบเข้าใจ Reference มาเห็นเรารู้สึกเข้าใจอย่างพิกซ่าเนี่ยเขาก็จะมีรถพิกซ่าบางทีเขาก็เอาเรื่องเก่าๆของตัวเองมาใส่เรียกว่าเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่ทำให้แฟนตัวยงอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาสามารถมองหาสิ่งที่คุ้นเคยและประติดต่อต่อเรื่องราวลับๆที่คนอื่นทั่วๆไปไม่รู้ได้ซึ่งพอคอนเซปต์คอมันแข็งแรงขนาดนี้แล้วอะมันมีทั้งสีกราฟิกสตอรี่อีสเตอร์เอ็กพอมันมี2คอนเซปต์ในหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็น challenging ของอันเนี้ยก็คือบางทีคนอะอาจจะชอบตรงเนี้ยแต่ไม่ชอบตรงนี้ก็ได้แล้วมันอาจจะทําให้เขาตัดสินใจว่าเขาไม่ชอบวงนี้เลยเหมือนกับการที่เราเป็นนักวาดแล้วเราเราแสดงหนังด้วยอะ่ะมันบางทีคนที่เขาตามมาแล้วเขาแค่อยากจะตามงานวาดอย่างเดียวอะ่ะแต่เห็นเราลงรูปถ่ายงานถ่ายแบบบางทีมันทําให้คนแบบรู้สึกว่าเออเราไม่อยากตามคนนี้เขาไม่ได้ลงในสิ่งที่เราชอบอย่างเดียวแต่ว่าเนื่องจาก Red Velvet เนี่ยมีคอคอนเซปต์ที่แข็งแรงมากแบบที่เราบอกมาบวกกับงานดีไซน์ที่ทำออกมาได้กริบและน่าสนใจเนี่ยเขาเลยสามารถ pull off การมีเพลงสองแนวในวงเดียวได้ซึ่งแม้แฟนๆบางคนนะอาจจะชอบบางเพลงไม่ชอบบางเพลงอย่างเราอะค่อนไปชอบเพลงของฝั่ง Velvet แต่ว่าเราก็ยังอยากดูเพลงฝั่ง Red นะเพราะว่าเรายังอยากจะรอดู Easter Egg ในนาว่ารอบนี้ใครจะตายยูกิจะตายอีกไหมไม่รู้จะอธิบายยังไงน้
มันมีวงที่เราชื่นชมในด้านการทำ CI ไอดีไซน์ของตัวเองเนี่ยอยู่อีก2วงก็คือวงลูน่ากับวงทวายซึ่งเราแบบชอบมากๆเนี่ยคือลูน่าคือมีสมาชิก12คนแล้วแต่ละคนมีเพลงเดี่ยวของตัวเองแล้วแต่ละคนก็มีสัตว์ประจำตัวมีสีประจำตัวคือมาคล้ายๆเรดเวลเวดเลยแต่ว่าสมาชิกเขาเยอะยิ่งกว่าเรดเวลเวดอีกความยากของค่ายในการจะปั้นวงวงหนึ่งให้ดังขึ้นมาได้เนี่ยคือมันมีวงอยู่ในทะเลแห่งวงดนตรีนี่เยอะมากๆวันแบบว่าติดตลาดแล้วแล้วยังทำให้มันอยู่ต่อไปได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันจริงๆแล้วเราว่ามันมีเรื่องน่าสนใจที่วงบางวงเช่น twice เปลี่ยนคอนเซปต์ไปมาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกตอนที่เรารีเสิร์ชเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกเราจะทำหลายๆวงนะแต่ว่าเราเห็นว่าบางวงอะเหมือนเดบิวต์มาคอนเซปต์หนึ่งเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นอีกคอนเซปต์ก็ก็ทวายแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้ได้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทําไมเขาถึงยังยังยืนหนึ่งอยู่ได้ทั้งที่เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้อินดัสทรีดนตรีเนี่ยมันเป็นแฟชั่นมันเป็นเทรนด์เทรนด์เนี้ยมันเปลี่ยนเร็วมากๆคือแบรนด์แบรนด์หนึ่งอะทุกๆุกสิบทุกทุกสิบห้าปีบางทีเขาก็จะมีการรีแบรนดิ้งให้มันร่วมยุคร่วมสมัยมาขึ้นใช่ไหมเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนนุ่นเปลี่ยนแต่ว่าไทม์ไลน์ของธุรกิจอื่นๆกับไทม์ไลน์ของธุรกิจเพลงเนี่ยมันไม่เหมือนกันธุรกิจเพลงเนี่ยมันเร็วกว่าอินดัสทรีอื่นมากแบบเทรนด์มันเปลี่ยนแบบทุกครึ่งปีทุกหนึ่งปีไว้สามดังนั้นการที่แบบวงต่างๆรู้จักแบบเปลี่ยนเฮ้ยเปลี่ยนอีกแล้วเฮ้ยคัมแบ็กเปลี่ยนลุกอีกมันมันคือการปรับรีแบรนดิ้งให้เข้ากับไทม์ไลน์ยุคสมัยนั่นแหละแค่มันเร็วแล้วมันแบบเออมันยากมันเป็นการคูออฟที่ยากซึ่งเออมันไม่ใช่ความถนัดของเราเราจะไม่ลงลึกในเรื่องนี้ก็แล้วกันเราแค่เกริ่นเกริ่นให้ฟังให้ช่วยตอนนี้เนี่ยมีคนถามว่าพี่ปั่นนาเป็นลับวี่หรือเปล่าเราว่าเรายังไม่เป็นยังยังไม่เป็นยังไม่ติดเชื้อนี่แหละวันนี้เราอาจจะพูดจางงงหน่อยเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยงานเราเยอะแบบมากมากมากจริงๆเสร็จแล้วเราก็แบบว่าไม่ค่อยได้ทําวิดีโอไม่ค่อยได้นอนบาดเจ็บต่างๆนานาก็ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ดูวิดีโอมาจนถึงตอนนี้ถ้ามีอะไรสงสัยต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ได้เราอาจจะตอบคอมเมนต์ไม่ได้ทุกคนเราต้องขอโทษด้วยเพราะว่าไม่มีเวลาตอบจริงๆแต่ว่าเราอ่านคอมเมนต์ครบทุกอันนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย